మురళి గారు ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే పిల్లలు ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారా లేవంటారా అసలు డెఫినెట్గా ఉన్నాయండి పిల్లలు అల్టిమేట్గా వాళ్ళు టెన్షన్ పడుతున్నారు కాకపోతే ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళు ముందు వాళ్ళని అప్డేట్ చేయాలండి ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మీరు ఏం కంగారు పడకండి ఏమీ అవ్వదు ఇది ఓన్లీ మీ ఒక్కరికే కావట్లేదు మీ క్లాస్ వాళ్ళకి కాదు స్కూల్ వాళ్ళకి కాదు అక్రాస్ ఇండియా వరల్డ్ మొత్తం కూడా ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉన్నది సో ఈ ప్రాబ్లం నుంచి అందరికీ ఒక జస్టిస్ జరుగుతుంది డెఫినెట్గా అయితే ఇప్పుడు ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఇప్పుడు హాలిడేసే ఉంటుండే దానికి ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్ పెట్టేసి ఒక పది రోజుల్లో మళ్ళీ రిజల్ట్స్ రావడము తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ ఆప్షన్ ఉంది మనకి లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ వరకు గ్యాప్ వచ్చేది ఇప్పుడు జరిగింది అంతా ఒక ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ అయింది సో ఆ ట్వంటీ డేస్కి ఇంకా వన్ మంత్ టైం ఉంది ఇప్పుడు జరిగింది నష్టం ఏం లేదు కాకపోతే వీళ్ళు హాలిడేస్ అనేది ఎంజాయ్మెంట్ అనేది మాత్రం పోతుంది సో దానికి వీళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి వాళ్ళని మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి ఏమి అవ్వదు ఏమి కాదు మీరు కంగారు పడద్దు అని చెప్పి వాళ్ళ లోపల ఒక ధైర్యాన్ని నింపాలి అది పేరెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో రైట్ రైట్ ఒక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు మనకి హిందూపూర్ నుంచి నాగేశ్వర్ గారు నాగేశ్వర్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి నాగేశ్వర్ గారు సార్ నిన్న డిబేట్ లో నేను చేద్దాం అంటే కనెక్ట్ కాలేదు నిన్న మీరు అదే బయటికి వెళ్తే మామూలుగా సరుకుల గురించి కాకపోతే అందుకని ఈ రోజు కనెక్ట్ అయ్యింది ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నా ఈ థౌజండ్ రూపీస్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇది వస్తుంది సార్ ఇక్కడ మొత్తం మీ ఇక్కడ నింకంపల్లి అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ రెడ్ జోన్ ఏరియా చేస్తాను సార్ ఇక్కడ మేము బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు అంత మొత్తం అంతా బ్లాక్ చేసిస్తారు ఆ థౌజండ్ రూపీస్ మాకు రాలేదు ఏమంటే అది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో అంత ముందు నా భార్య వాళ్ళ నాన్నగారు అది ఎంప్లాయ్ ఉండింది ఆయన చనిపోయినారు అది రేషన్ కార్డు డిలీట్ చేసినా కూడాను ఇక్కడ వీళ్ళు డిలీట్ కాలేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మీరు వాలంటీర్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్ళడానికి మాకు ఇప్పుడు ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి దారి లేదు మొత్తం మొత్తం బ్లాక్ చేసేసి ఆ థౌజండ్ రూపీస్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ దానికి సంబంధిత అక్కడ శాఖ అధికారిని కలుస్తే అది పరిష్కారం అవుతుంది రైట్ మరో కాలర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు ఆ తెనాల నుంచి రఘు గారు రఘు గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే చెప్పండి రఘు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్ర క్లాస్ విద్యార్థులకి పరీక్షలు కాలేదు సార్ అందుకని ఇప్పుడు మామూలు అంత ముందు యూనిట్ టెస్ట్లు క్వార్టర్లీ హాఫర్లీ ప్రీ క్వార్టర్లీ ప్రీ ఫైనల్స్ ఎగ్జామ్ జరుపుకుంటారు కదా వాటి మార్క్స్ బేసిక్ చేసి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగతా ఆల్ సబ్జెక్ట్ లో కొంచెం ఐదు తయారు చేసి ఒక రోజులైనా ముగించచ్చు అండి ఇప్పుడు ఆల్ సబ్జెక్ట్ లో ఆ యాభై లో మూడు వందల మార్కులు కొంచెం ఐదు లాగా ఆల్ఫాబెటికల్ పెట్టేసుకుంటే ఏక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు చూశారు ఆ మోడల్ నిర్వహిస్తే వీళ్ళకి టెన్షన్ తగ్గుతుంది విద్యార్థులకి తల్లిదండ్రులకి అందరికి టెన్షన్ తగ్గుతుంది గవర్నమెంట్ కూడా భారం తగ్గుతుంది సార్ అది మీరు క్లారిటీ ఇస్తే ఒక్కసారి ఈ విధంగా ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తామని బాగుంటుంది నా అభిప్రాయం రైట్ అండి అది ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన ప్రకటన అండి రైట్ మరో కాలర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు విశాఖపట్నం నుంచి రామారావు గారు రామారావు గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి రామారావు గారు ఈ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు పెట్టడం కరెక్ట్ కాదని నా ఆలోచన అండి ఓకే అంటే ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి కదా సార్ చాలా ఎక్కువగా రోజుకి ఒక నలభై కేసులు యాభై కేసులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అట్లాంటప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం అన్నది అట్లా మంచి నిర్ణయం కాదని నా ఉద్దేశం ఎందుకనంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ దీనిలో ఆతృతగా బయటకు వెళ్ళడం ఎగ్జామ్ సెన్షన్స్ తో ఉండడం అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన ప్రికాషన్స్ అన్ని అంత గుర్తు లేకపోవటం ఏదో హడావిడిగా ఏదో చేయటం అన్న ఆలోచన స్టూడెంట్ కి అంత దీనిగా ఉండరు కదా అని నా ఆలోచన ఈ ఎగ్జామ్స్ ఎలాగా ఈ నెక్స్ట్ ఎకాడమిక్ ఇయర్ ముందు ఏదో టైమ్ లో పెడితే సరిపోద్ది కదా అని నా ఆలోచన అండి అంటే ఒకవేళ నెల రోజులో రెండు నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేసినా ఒక వన్ మంత్ పోస్ట్ పోన్ చేసినా కానీ స్టూడెంట్స్ అంతరూ అంత నడజ లేకుండా చదువు మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా లేరండి ఎప్పుడు పెట్టినా కానీ ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతారని నా ఆలోచన రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి మరో కలర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి వీర కుమార స్వామి గారు వీర కుమార స్వామి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు బళ్ళు కానీ బ్యాంక్ లోన్లు లోన్ ఈ మూడు నెలల పాటు ఏం కట్టించుకోవద్దు అని చెప్పారు కదండి బళ్ళు లోన్లు కానీ లేకపోతే ఇది కానీ రైట్ అంటే ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏదైతే పదవ తరగతి విద్యార్థుల పరీక్షలు వారి భవిష్యత్తు గురించి అండి మూడో మంది చేస్తా అండి మీకు కలుగుతూ లేదు ఈ
అర్థమైందండి దానికి సంబంధించి ఏదైతే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దాని రూల్స్ ప్రకారం దాని కింద ఉండే బ్యాంకులు దానికి అనుగుణంగా ఏదైతే దానికి సంబంధించి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారండి దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఆ పదవ తరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు గురించి మీరు ఏమంటారు మీ అభిప్రాయ